Здравейте, градинари! Днес сме на Бали и на Шума. Преди ми на Шума. <laughs> е, това е Шума. А, а зимата, това са Бали. Това са Бали с лама. А зимата наближава много прогресивно, а лято също още не е свършило. Изобщо нямахме пролети лято. Направо го пропуснахме, обаче края на октомври. Времето е страхотно. Се малко ще ги покажем. Е такива репички имаме. Да, много е топличко, уютничко, тихичко. Кажи сега тази шумичка, <laughs> какво ще я правиме? Ами тази шума сме я събрали предимно за компостера, но по-нататък може би ще завиваме и лехите с тях, за да презимува така. Петър ще обясни защо. Да, със сигурност ще си завиваме лехите с шума, така ще си ги приготвиме за... А за пролета, да не изпръхва пръста, да се създаде някакъв живот отгоре. Но като за начало, понеже вече имаме страшно много шума наоколо, сега ще понапълним едно есено пълне на компостерите. Миналия клип ви говорихме за... Говорихме глупости, аз говорех, ти само снимаше и цялата ми глава в някакви пая жили и ти си траеш, разбираш ли? Аз се чуда после как ги махна тук от Казах ти но ти като снимаме си толкова... Вълдушен вен, концентриран се казва. Не, не съм казвала, че си въодушевен. Аз казвам такова. Да. <laughs> да, айде дай да го сипаме това и да, да обясниме какво смятаме да правим през, през зимата и до края на годината. Взимай! О, колко тежи! Да, Цели 3 кг! Да, 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 да. <laughs> Няма да я сестирам. Айде да се сипам. Да, искам да... Да се види какъв голям чувал, но колко съм силно. Кой са постър да го сип? В първия. Не знай. Кой ще си избереш? Кой ще си избереш? Ще ги отвием ли към постър? Да. И сега едно. Есенно запълване с шума. На пролет няма да е готов толкова компост, но когато може да го довършим с а, зелено на пролет. Да. И да го оставим да се компостира. Ето това е от миналия път. Чакай да не се пречкам пред камера. На миналия път влажно мушици, боболечки и недостатъчно топо. Недостатъчно топо на този етап. Ама помниш ли и тако? А, зимата като го или рана пролет, как като отвиеме всичко тук и лъхше една да, топли да, наши да. сток. То по принцип Вярно. трябва да се дига пара. Ще се вдигне пара. Ще стане. Ще стане да. Същата Ще работа. работа да. Да. И сега ще си приготвим някои лехички да ги покриеме с шума. Ето. Тука бяха чушките. Ма лекичко изравни без тук. А, да, да. А ти тук си по-ли си още пръст в тази? Не. Там като извадихме чушките, тя стана такава ро. Да, да, но защото другите виж. А, същите. Същите са, няма никаква разлика. Виж тук. Какво има? Чините, да. А ето това е резултата от а, мрежата за картици, която сложихме на дъното на всяка леха. Виждате някаква Напаса в момента опитват се да минат през лехата. Това са те копчини и всичките тук, тук. По другите лехи, ето там също има. Ето тук е много показателно как е ровила до тук, картицата. И тук е непокътното, защото е обезопасено с мрежа с всичко. Да, и картицата си рови. Опитва се обаче да влезе в лехата със сигурност. Не успява отвътре. И се обикаля от външната страна. Ето тук, има, ето тук има няколко. Пет опита на столучливи. На картицата да пробие защитата. Вижте какво става. 
А това дали е една картица или са някакво? Вероятно е една. Вижте, цяло лято не сме видяли такова. Нито една е сега някаква. Да, може би нещо от сезона е, нещо се презаселват някъде. Не знам какви ги бъде. Но в лехата няма въобще чопли-чопли, не, не. Е, колко ли се чуди милата картица? Да, защо не може да мине? Какви са те мрежи? Или както казвам аз, милото картиче. Какво ли прави? Това от някаква песничка ли? Не бе умалително на картица, не е ли картиче? Картиче. Маничко картиче. Това не го знаеш колко. Но те не са големи. А, картица. И после ще намокнем тази шума да няма раздуха много вятър, а той вече няма раздуха много вятър. Не, така ще е по-добро. Тя ще се компостира ли също така до пролета? Не, до пролета няма да се компостира. Предпазва също така от плевелите, които... семената, които летат във въздуха, да не падат точно директно в почвата, пък ние на пролет, като си оправяме лихите, като ги подготвяме, ще дигнеме това. Ще разкараме тази шума и ще я сложим в компостера. Я бе, ще това е за те тук. Е, тая. Тая, тая. Я пак, покажи го най-а. А? Първата я покажи, че няма виждам. Ето. Ние кога, преди пет седмици, ги засъдихме тези репички. Ами да, месец, месец и малко. И нещо, да, ще ги... Само, че вече са много... Има много едри. И понеже още една седмица ще е хубаво времето, сега ще извадим най-едрите и друга седмица ще ги извадим всичките вече. Я дръпни някой, я покажи. Много сходно. Репички. Това е кореше. Ама пролета не можахме толкова едри да направим като сега. Ама да, толкова са свежи, толкова са едри и страхотни са. 20 и... Ами аз мисля, че в някое време не било много свежено, но после ме станало много топло. А пък сега се чувстват перфектно. 29 октомври, това до година ще го повториме, между другото. Септември, края засаждаме репички. Да. Ще напълним лихите. Вижте какво се случва. И тук те ще ти пораснат. Ама не бих се очудил да сме насъдили няколко вида. Абе, тук едни черни ми изглеждат. Има ли такива репички? Ама са мъдинки, затова не ги... Не. Ама ние направихме грешка. Две лихи с репички. Те се развиха страхотно. И три лихи с марули, които... От които само червените пораснаха. Ето ги. Нещо са зелените. Са семената. Сигурно не са били наред семената. Още малко топло време до... И първо седмица на ноември ще бъде топла. И след това ще следим времето, ако видим, че много заспедява, ще ги обърнем всичките. 
Репчики. Ема то до... До колко градуса би могъл да пази грил? Те, ма те репчики са стодоустойчиви, по принцип да, да, минус това... няколко, ама дали те няма да растат повече, разбираш, защото става все по-студено и по-студено. Е, да, ама руките растат. Ма руките ще го стават. Не, нашите, да. Ама... Не, че и марули растат някъде, страхотно се чувстват, нашите не. Да, нашите. Ами да, а, а може ли грила и отгоре да сложим нейлон, това ще го направи ли по-топло или просто? Вероятно ще го направи по-топло, само че няма да пада дъжд. Като го е, нещо трябва ние да си го поливаме. Да. Може да пробваме да оставим едната, примерно да обереме, едната да оставиме и така. Добре, а цяла зима. Аз въобще не очаквах, като започнахме тази градина, че октомври, ноември ще продължим да се занимаваме с някаква земеделска да. работа и да вадим някакви Аз неща, но не само така да. очарован от това нещо. Обаче с тея пътечките между летните голяма борба падна с косенето, защото с тава електри... моторната коса удрям, удрям на хита, а не е много хубаво така. Да, тук избоява страхотна трева. А, е тези бари слама, които ви показахме в началото, в началото на клипа, смятаме да ги използваме да мултираме тези пътечки. С, а, първо с кашони, ВЛПП, имам достатъчно ВЛПП, вече помолих приятели познати и всеки, който познава някого да ми донесе и всъщност се оказа, че всички ми носят а, ВЛПП, така че това ще го Има правим. ВЛПП. Имаме ВЛПП, на пролет и зимата ще го правим това нещо. Махаме тревата, окусяваме до късо, слагаме ВЛПП и отгоре слагаме слама, така че тук си газиме по слама, не по, по трева, която да, да трябва да косиме. Ами да, то се качват и разни вредители, поне влизат в Аз мисля, че сламата ще им пречи и на охлювите да, да, ми те по... да прескачат да. по някакъв а, такъв начин. Ами надявам се, да. те много скачат и прескачат. Прескачат, о боже, те са такова направо. <laughs> ами това беше от нас днес, очаквайте ли пак скоро. А, малко не сме много активни поради края на сезона, но ще бъдем, защото има какво да се покаже още и да се прави. Да, така е. И, ако видеото ви харесва, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и до нови срещи. До нови срещи.